mwaka 2020 katika kipindi cha ukurasa wa vijana na katika kipindi cha ukurasa wa vijana ni kipindi kinachokuletea kazi mbalimbali mbali zinazofanywa na vijana waliojiajili ili kukupa fursa wewe kijana unayetazama sasa hivi channel yetu ya Redasa kujifunza na kuendelea kupambana kimaisha pasipo kukata tamaa na leo nipo upande za usariva niko katika ofisi za Chua Fashion hapa katika ofisi za Chua Fashion wanadili na kudizaini mavazi ya ya kiume na ya kike kwa kutumia vitenge. Na leo nitapiga story mbili tatu na pamoja na designer pamoja na meneja wa kampuni ya Chua Fashion. Tuta ili tuweze kujua vipi kuhusiana na soko na vipi kuhusiana na changamoto wanazokutana nazo katika kazi zao. Mambo vipi bro? Fresh. Kwa majina yako mtazamaji angependa kujua majina yako kamili na ni mwenyeji wa wapi? Mimi naitwa Medeus Anton Chua ni mwenyeji wa Kimanjaro. Katika kampuni ya Chua wewe unajishughulisha kama nani? mimi ni fashion designer na pia ni tailor. Ah kwa upande wangu wa pili kuna bro mwingine ambao kwa kampuni ya Chua anafahamika kama meneja. Tungependa pia naye kujua majina yake. Karibu bro majina yako. Asante. Kwa majina naitwa Godfrey Kaisi Mbrem. Ni mkazi wa Arusha. Kwa kwanza hapa kwa designer wetu, hii kazi ya kudizaini mavijifunza mitaani. Nimeanza 2005 na, na nimesomea. Nimesoma veta. Uh, baada ya kusoma veta kwa miaka miwili nikaja mtaani nikapata mwalimu kutoka Ujerumani ndo amenifundisha mambo ya kukata kwa ubora na kufanya finishing. Na ni kwa nini umeogopa kuajiriwa kaamua kujiajiri mwenyewe? Yaani na enjoy kujiajiri. Nataka mimi ni nije niajiri. Tofauti na kuajiriwa. Mimi ni nataka niajiri. Na nikidui kwa upande wa meneja hapa meneja vipi kuhusiana na swala zima la masoko kwa sababu kwa mavazi kama ya kitenge kitenge naona watu kutoka nje sana sana ndo wanazishambulia. Je, vipi mwitikio kwa Watanzania wenyewe? Uh, kwa upande wa hapa nchini kwetu, yani wazao wa ndani. Kwa kweli mwitikio bado hujawa mkubwa sana. Unafikiri labda if hii industry yetu ya fashion ni vitu ambavyo ni expensive lakini sivyo. Yaani ni jinsi mawazo yao na fikra zao zilivyo. Ni tofauti. Na ikirudi kwa designer kuanzia ujifunze kazi yako ya kudesign je ni vijana wangapi umewasaidia nao kujifunza kazi hizi za kudesign mpaka sasa hivi nimeshatoa madesigner watano ambao wanajulikana na katika wa madesigner watano je kwa wanayetutazama sasa hivi nao wanataka kuongeza idadi ya watano wao wengi zaidi wanapata fursa hiyo wanapata lakini tuna utaratibu kwa sababu kiwanda chetu ni kidogo tunaingiza wanafunzi wawili wakishamaliza wawili baada ya miezi sita wanaingia tena wawili kwa hiyo kwa sasa hivi tuna wanafunzi wawili wakimaliza ndo tunaingiza tena wawili mtazamaji anayetazama Redasa TV na anatamani sana ajifunze anataka kujua je akitaka kujifunza kuna gharama zozote anazozilipia ya yeah, lazima kuna gharama kwa sababu kuna material kwa ajili ya kujifunzia alafu kitu kingine sio lazima tu hawe ni mwanafunzi yule anajifunza kwanza kushona kushona tunafundisha pia mafundi ambao wame, wame wanajua kushona lakini kuna vitu ambavyo wao hawajui kwa hiyo tunafundisha ya mambo ya finishing kama wewe ni fundi unaweza kuja ofisini kujifunza mambo ya finishing na kukata kwa ubora kuna mavazi naona kama makoti kwa, mm. ma, kama makoti kama haya naona hapa ofisini kwenu koti limoja kama ili kwa, kwa siku naweza kutengeneza makoti mangapi? Kwa siku naweza kutengeneza makoti mawili. Lakini ya viraka kama hivi. Unajua hii sio kitenge moja. Hii ni mabaki ya vile vitenge ambavyo tunanunua tunawashonea wateja vinabaki vidogo vidogo. Kwa hiyo yale mabaki ya tu ya tupi tunayaunganisha, tuna design jacket kama hii. Na ni jacket ambayo na kizi mahitaji ya kwa mikoa yenye baridi. Hata wale wanaokaa Marekani sehemu zenye baridi, kwa wale huko Lindi huko kwenye baridi Arusha kama huku ni koti ambayo ina ubora unaotakiwa na ina ina, ina, ina hifadhi mwili inaongeza mwili joto. Kwa hiyo ni koti ambayo ni nzuri sana. 
Mtazamaji wa Redasa TV. Mtazamaji wa Redasa TV unaendelea kututazama kama bado ja subscribe channel yetu mengi yanakupita. Basi ni wakati wako kusubscribe na usiache kugusa kikengele kidogo hapo pembeni. Na pia unaweza ukatufuatilia katika mitandao kijamii Instagram, Facebook pamoja na blog andika Redasa Production kama una maoni yako acha pale. Narudi kwa meneja kumuuliza swali lingine vipi kuhusiana na soko kwa ujumla? Soko kwa ujumla kwa hapa Tanzania Uh, wengi wanaonunua product zetu ni watu wa nje. Na kwa upande wa hapa watu wa ndani wanakuja mara nyingi tunawashonea nguo zao kama maharusi, wanataka kwenda kwenye shughuli fulani party hivyo. Na kila kazi huwa ina changamoto zake. Na nadhani hata katika kazi yenu pia kuna changamoto ambayo mnapitia. Naomba unieleze changamoto moja ambayo unapitia na katika changamoto unakabiliana naye na atakaye tupa changamoto ni designer. Karibu. Changamoto ya kwanza ni watu kukopi kazi zetu. Alafu unakuta mtu ana akikopi ile kazi haifanyi kwa ule ubora ambao wewe una ulikuwa unafanya. Kwa hiyo inakuwa ni inakuwa ni sio kitu kizuri. Yaani ni bora ukikopi sisi kama vijana kwamba nimeamua kufanya kitu fulani. Chua nafanya natengeneza jacket. Nataka nitengeneze jacket nzuri kuliko za kuliko za chua. Unaelewa eh? Mm. Lakini ukitengeneza iko kwenye kiwango cha chini zaidi unavuruga una lile soko. Kwa hiyo ni changamoto kubwa. Ndio maana tumejitoa kufundisha watu wengine kufanya finishing ili soko liwe zuri. Kuhusiana na mafanikio Ha, kwa kweli mpaka sasa hivi namshukuru Mungu. Mafanikio sio mengi sana lakini at least tumejaribu tume kufikia lengo ambalo tulikuwa tunahitaji kwa sababu kila mwaka tuna lengo ambalo tunataka tufike. Kwa mfano kama mwaka jana tulikuwa tunataka tuchukue tujipime yani tuko kwenye level gani? Tukaingia kwenye tuzo tuzo za uh, designer anayefanya vizuri mikoani. Kutoa tu Dar es Salaam lakini mikoa yote kulikuwa kuna designer ambao wanashiriki na tukafanikiwa kuchukua tuzo ya design of the year mikoani. Kwa hiyo tunayo mpaka mwaka huu mwezi wa 12 ndo tuna tunatarajia ku, kushindania tena tuzo ya design of the year kwa mikoa yote. Vipi kuhusiana na kujitangaza kuhusiana na mavazi yenu mnayo ya design mnatumia njia zipi kujitangaza? Katika kujitangaza tunatumia njia mbili. Njia ya kwanza kuipromote sisi tunatumia our models tunawavalisha then tunapiga picha then tuna post ambao njia nyingine tunatumia website ambao ni www.chuafashion.com pia kwenye social medias tuna Instagram account ambao ni chuafashion na pia kwenye Facebook tuna chua designer basi utamweleza mtazamaji wa Redasa TV ofisi zenu zinapatikana wapi katika mtaa wa Usariva uh, ofisi zetu zinapatikana kambi ya kwanza kama unaelekea Moshi unashuka kitu kinaitwa kambi ya kwanza. Kambi ya kwanza mkono wa kulia tu. Unaona ofisi zetu. Na namba za simu zinazotumika katika ofisi ni namba zipi? Uh, namba zetu zinazopatikana ni 0754 69 95 91. Tutaambia sasa kuna vijana sasa hivi wanatazama Redasa TV na wamekaa majumbani wanasubiri kuajiriwa na serikali. Hebu wape ushauri kuhusu swala zima la kujiajiri wenyewe. Uh, Nikipenda kwa ushauri kwanza kila mtu ana talent. Hamna mtu ambaye amezaliwa hana talent. Kila mtu ana talent. Aitumie talent yake kuipeleka kwenye ajira. Hicho ndo kitu bora sana ambacho anaweza kakifanya. Na pia wasie wanapenda kuajiriwa sana. Yaani wasio wana base sana kwenye elimu. Unajua ukibase sana kwenye elimu mwisho wa siku unasoma unaenda university mwisho wa siku unarudi mtaani. Inakuwa haisaidii ko wasibizi sana kwenye elimu sana pia wabizi sana kwenye talent yao wathamini sana talent yao talent ni kitu muhimu sana mtazamaji unayetazama redasa kijana umesikia kabisa usibizi kwenye elimu jaribu kubezi pia kwenye kile kipaji ulicho nacho tukimaanisha talent basi mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine na nadhani umejifunza mengi kupitia designer, designer wetu pamoja na meneja katika ofisi ya chua. Kama mwanzo nilivyokuambia basi unaweza kutufuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na blog kwa kuandika Redasa Production na pia kwa wakati una, una, unatakiwa kabisa usubscribe channel yetu ya Redasa Production ili usipitwe na mengi.
Kipindi hichi cha ukurasa wa vijana kimedhaminiwa na Redasa Karanga kwa shilingi elfu moja unapata pakti yako unaonja ladha thabiti ya Redasa Karanga. Nyuma kamera alikuwepo Kelvin Mashina na mtangazaji wako wa siku ya leo ni Emmanuel Maise. Karibu nite na kipindi kingine tuweze kujifunza mengi zaidi. Asante ni sana. Karibu.